‫אז לבן באופן... ‫אחיכם הגדולים, ‫שחררו הנגב, הגלו, ‫אך ורק בזכות עבודה והתיישבות. אחרי שהשתחררתי מהצבא, אני הגעתי לבן דוד של אימא שלי, שהיה מ"פ בפלמ"ח, הוא שאל אותי, תגיד לי, מה אתה הולך לעשות? אמרתי לו, מה זאת אומרת? נוסע לאנגליה לעשות כסף, נוסע למזרח, ומתקדם הלאה. הוא אמר לי, תדע לך שאם אנחנו היינו מתנהגים כמוכם, אז המדינה הזאת לא הייתה קמה. יש פה משהו שהוא ישראלי מאוד, וציוני מאוד. And so it was that young people decided to invest their army discharge grants in meeting a new challenge, naively called the Prime Minister, and simply recruited him to their dream, establishing 10 student villages in the Galilee and the Negev, villages that would re-energize the Zionist spirit. I'm happy to be able to participate in the first time of the Kfar Adiel of the Amutat Ayalim and the first time of the Kfar Adiel of the Kfar Adiel. Ayalim, tomorrow Zionism. Today. The idea behind the Ayalim Association is to realize the link between settlement, employment, social and educational involvement with the full support of the higher education system. In practical terms, this means bringing the energy and vitality of Tel Aviv and the surrounding Dan region with its million and a half inhabitants to the southern Negev and northern Galilee. Today, the Negev and Galilee comprise 80% of Israel's geography, yet provide only 8% of its jobs. I was a young man, 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 a young man. They're driven by enthusiasm, powered by youth. They don't work by the clock, and they don't give themselves a break. It all happens at a very un-Israeli pace. Actions come before words. Just two weeks after its cornerstone was laid, the first village appeared on the desert land. Three years later, from nowhere and nothing, there are already eight. In development towns and rural areas. In depressed urban neighborhoods. In frontline and outlying settlements. לכם אני אומר, מתן, אל תחכו אף פעם להשלמת כל התוכניות. מה שאפשר לעשות היום, תעשו היום. אם תעשו, תקבלו גם עזרה. אני כל כך שמח על מה שאתם עושים בעיר הזאת. ואני כל כך מלא הוקרה ותודה. Leveraging the emotional power of its idea, Ayalin connects with its supporters not only through their wallets, but through their hearts. I admit it, so you're going to stop it. And the second thing, you want to do more. Ayalim, this is the last word of the Rolls-Royce of the Zionist. The first time I met a group of young people who know what they want. It's not from a place of a place, but from a place of a place of a place. And it's a place of a place of a place of a place of a place. Every student is interviewed. Admission standards resemble those of an elite commando unit. Out of 5,000, just 500 make the grade. When we came to the young people, no one said to them what are the young people who want to make the grade. They all said how they want to make the grade. Ayalim rediscovers lost, forgotten neighborhoods, like Be'er Sheva's Dalid Quarter, the epitome of urban distress. In dire need of help, Ayalim brought in renovated apartments, aesthetic landscaping, and a range of activities for adults and children. In Kiryat Shemona, it took just a few months for Ayalim to effect significant change. In their village's new day club, the students nurture the intellectual, emotional, and ethical abilities of their young charges, all at a symbolic price of five shekels per course. ילדים שהיו להם קשיי לימודים, נתנו להם עזרה. ילדים שהיו להם קשיים חברתיים, נתנו להם עזרה. לא רק לילדים, גם להורים. Even the crater left by the Katyusha rocket that destroyed the basketball court has been filled in and sealed by the students. Ayalim responds to pressing needs, such as the complex rehabilitation and restoration of the old city of Akko, a fascinating magnet for tourists. Cafes, restaurants, restaurants, internet cafes for students, there are many 
אנחנו רוצים לחיות את המקום. אחד האתגרים הגדולים שלנו בגליל זה להביא את הגליל לפוטנציאל האמיתי שלו. אנחנו תופסים את הצעירים בארץ בדיוק בשלב הקריטי, שבו הם מחליטים מה הם יעשו בחיים שלהם. הם פוגשים את הנשים שלהם לעתיד, או את הדברים שלהם לעתיד. הם מחליטים מה הם יעבדו, מה הם יעשו, איפה הם יגורו, וכל ההחלטות האלה יעשו פה, בנגב. מה יותר טוב מזה? Words and Action and a nucleus of families. Ayalim alumni have moved into Kramim in the Negev. Developing entrepreneurship, recruiting investors, expanding employment opportunities. After six years, we also do the social activities וגם עסוקים כל הזמן בשאלות הציונות ובהגשמתם, אז אני חושב שזה משפיע בסופו של דבר על ההחלטה של איפה רוצים לבנות את הבית. You're dealing with this concept of young people coming, uh, using their innovative mind, using their, uh, their power, using their muscles, using everything that they have, and making a change, and making things happen. כמו שצה"ל... הוא צבא העם בתחום הביטחון, כך גם עמותת האלים היא עמותת העם בתחום החינוך, התרבות וההתנדבות. סטודנט פילג'ס רייז אלונג סייד אסטאבלישט קומיוניטיז, אקספלוידינג אקזיסטינג אינפרסטרקטורס, וויל אינלארג'ינג לוקל פופולציונס, ובינגינג אינפרובד קוואליטי אוף לייף טו אברי וואן. אני רואה חיבור ביום יום בין היישוב ובין האנשים האלה, גם חברתית, גם כלכלית. במקום שבו לא נגור, בסוף היום הוא לא יהיה שלנו. אם נגור כאן, זה יהיה שלנו. Israel's קיבוצים, once a symbol for youthful pioneering, are aging and growing weaker. כל האנשים שבעצם הקימו את המדינה, צריכים אותנו היום. In the beginning came the generation of the founders, bringing life to the desert. In their wake came the generation of warriors who fought so that their children might stand on their own two feet. The passion and spirit of the past has been passed down to the generation of the grandchildren. Now it's their turn to help shape the future. This is 21st century Zionism. And so the enthusiastic young people of Ayalim follow in the footsteps of David Ben-Gurion, settling the Negev and the Galilee. Three decades after his passing, They're breathing new life into his vision.